রাষ্ট্রপতি অপসারণে হঠকারী সিদ্ধান্ত নয় বলছে বিএনপি ঐক্যমত্যের সিদ্ধান্ত চায় সরকার গণহত্যার মামলায় সাবেক মন্ত্রী পুলিশ কর্মকর্তা সহ সাঁত্রিশ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ হাসিনার করাপশন এক্সপ্রেস রেলওয়ের সর্বনাশ বিদেশি ঋণের কারণে চাপে দেশের অর্থনীতি শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ একুশের সংবাদে সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট অফ একুশে ইটিভি চ্যানেলে রাষ্ট্রপতি অপসারণে হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সংবিধান মেনেই সবকিছু করতে হবে এদিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাস্টার মাইন্ড তারেক রহমান ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক ওমর ফাহিমের রিপোর্ট যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের সিনিয়র নেতারা রাষ্ট্রপতি অপসারণ নিয়ে কোনো তরিঘড়ি নয় সংবিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান মির্জা ফখরুল কোনো রকম হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সব কাজ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি অতি দ্রুত একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপতির অপসারণ নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে বৈঠক সম্পর্কে মহাসচিব বলেন বিএনপির সর্বোচ্চ ফোরামে আলোচনার পর অবস্থান পরিষ্কার করা হবে আলোচনা করে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে পরিষ্কার করব বিভিন্ন মহল রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে চায় উল্লেখ করে জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন ছাত্র জনতার আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাস্তায় ছিল ছাত্র বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতারা মাস্টার মাইন্ড ছিল তারেক রহমান বিএনপি বারো দলীয় জন নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন যুগপথ আন্দোলনে সম্পৃক্ত সকল দলগুলোকে সাথে নিয়ে আজকে একত্রিশ দফা রাষ্ট্র মেরামতের সংস্কারের কর্মসূচি ওমর ফাহিম একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রপতি অপসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আরও জানান রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হয়নি রাষ্ট্রপতির অপসারণে বলেন পদত্যাগী বলেন যেটাই বলেন না কেন তারা মনে করছে এটা একটা রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে এটা যে সকল রাজনৈতিক দল বলছে তা না কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বলছে সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানটা হচ্ছে যে আমরা রাজনৈতিক ঐক্যমত গড়ার চেষ্টা করব এই বিষয়ে আর রাষ্ট্রপতির বিষয়টা এমন যে এখানে গোপনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যখন একটা সিদ্ধান্ত হবে সেটা প্রকাশ্য হবে জুলাই আগস্ট গণহত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো সাবেক আইন মন্ত্রী সহ চোদ্দ জনকে আঠারোই নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ মামুন সহ তেইশ পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে ২০ নভেম্বর হাজির করার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ এসব আদেশ দেন বিস্তারিত শাকেরা আরজুর রিপোর্টে গত সতেরোই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় জুলাই আগস্টের গণহত্যার বিচার কাজ ওই দিন শেখ হাসিনা সহ ছিচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাদের হাজির করার তারিখ দেয়া হয় আঠারোই নভেম্বর গ্রেফতারি পরোয়ানাও পাঠানো হয় পুলিশ সদর দফতরে যদিও এই ছিচল্লিশ জনের মধ্যে সাবেক আইনমন্ত্রী সহ দশ মন্ত্রী দুই উপদেষ্টা এক সচিব ও একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মামলায় কারাগারে রয়েছেন রোববার তাদের জুলাই আগস্ট গণহত্যার মামলায় গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল এ তালিকায় রয়েছেন জুনায়েদ আহমেদ পলক দীপুমণি ফারুক খান আব্দুর রাজ্জাক কামাল আহমেদ মজুমদার গোলাম দস্তগীর গাজী শাহজাহান খান হাসানুল হক ইনু রাশেদ খান মেনন সাবেক উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহি চৌধুরী সালমান এফ রহমান ও সাবেক সচিব জাহাঙ্গীর আলম এবং সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান এই একটা পিটিশনে এই চোদ্দ জন যারা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদেরকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেছিলাম কোর্ট সেটা মঞ্জুর করেছেন 
এবং তাদেরকে আগামী 18 নভেম্বর এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে প্রসিকিউশন বলছে প্রাথমিক তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে একই সময় জুলাই আগস্ট গণহত্যার দায়ে ডিএমপি সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান সাবেক ডিবি প্রধান হারুনুর রশিদ ও এসবি প্রধান মনিরুল ইসলাম বিপ্লব কুমার সরকার সহ পুলিশের সাবেক বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তৃতীয় যে আবেদনটি আমরা মুভ করেছি সেখানে আমরা 17 জনের বিরুদ্ধে নতুন করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার জন্য আবেদন করেছিলাম আদালত সেটা পর্যালোচনা করে সেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন সেই 17 জনের সবার নাম আমরা বলতে পারছি না তদন্তের স্বার্থে সবার নাম প্রকাশ করেনি প্রসিকিউশন টিম তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে গুলি নির্দেশ এবং নির্বিচারে গুলি চালানোর সবাইকে হাজির করতে বলা হয়েছে 20 নভেম্বর সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল লাল মামুন মেজর জেনারেল বরখাস্তকৃত জিয়াউল জিয়াউল হাসান আব্দুল লাল কাফি আরাফাত হোসেন আবুল হাসান এবং মাজহারুল ইসলাম এই ছয়জন এরা পুলিশ অফিসার এরা বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হয়ে অলরেডি জেলখানায় আছে তাদেরকে এই মামলায় তাদের বিরুদ্ধে যেহেতু আমরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছি তাদেরকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়েছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাদেরকে বিশে নভেম্বর এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জুলাই আগস্ট গণহত্যার ঘটনায় বিভিন্ন মামলায় এখন পর্যন্ত সত্তর জনের বেশি আওয়ামী নেতা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে जान करपन एक्सप्रेस एर प्रथम श्रेणी जत्री सबाई शेख परिवार सदस्य सहजात्री तरी घनी मंत्री और कैक जन ठिकदार द्रुत गतर जे ट्रेनर चाकाय पृष्ठपुर रेलखत विदेशी ऋण चपे देशर अर्थनीति रेलखा संघबद्ध लुटपाट दुर्नीति तहिदुर रहमान धारा रिपोर्टर आज प्रथम पर्व উন্নয়ন দেখাতে নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা ছিল ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার নেশা যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢালা হয়েছে বিপুল অর্থ হাসিনা সরকারের আমলে রেলপথ নির্মাণে অন্তত ব্যয় হয়েছে সাতানব্বই হাজার কোটি টাকা নেওয়া হয় একশো আটাশটি প্রকল্প প্রায় সব প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ানো হয়েছে একাধিকবার অনেক প্রকল্পের ব্যয় দ্বিগুণ হয়েছে দু হাজার নয় থেকে দু হাজার চব্বিশ সালের জুলাই পর্যন্ত ছোট বড় মিলিয়ে এক হাজার অষ্টআশি কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করেছে হাসিনা সরকার গড়ে কিলোমিটার ব্যয় নব্বই কোটি টাকা যা ভারত সহ আশেপাশের দেশগুলোর চেয়ে সাত থেকে আট গুণ বেশি এর মধ্যে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে কিলোমিটার প্রতি ব্যয় দুশো ত্রিশ কোটি টাকা ঢাকা পায়রা বন্দর ও দুহাজারি কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণে কিলো প্রতি ব্যয় একশো পঞ্চাশ থেকে দুইশো কোটি টাকা রেলের নতুন সাতটি প্রকল্পে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এর মধ্যে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে উনচল্লিশ হাজার দুশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা দু হাজারে কক্সবাজার পনেরো হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা যমুনার উপর রেল সেতু প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ষোলো হাজার সাতশো একাশি কোটি টাকা শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল সাত হাজার কোটি টাকা রাজবাড়ি থেকে টঙ্গিপাড়া একশো কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয় দ্বিগুণ বেড়ে শেষ হয়েছে দুই কোটি টাকায় रेल अस्वाभाविक व्यय प्रकल्प गो वास्तवयन हमेशी ऋणे नतून उन्त्री प्रकल्पे एक लाख आठ त्रिश हजार नश बिरानबई कोटी टाख व्यय मध्य एक लाख तेत हजार नश अष्टी कोटी टाइम বিদেশি উৎস থেকে বিদেশি ঋণের বড় যোগানদাতা চীন এরপর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তৃতীয় অবস্থানে ভারত এসব ঋণ এখন অর্থনীতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে চাপ বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে যা উষ্কে দিচ্ছে মূল্যস্ফীতি এই প্রকল্পগুলো থেকে যে আয় আসতে পারত সে আয় যেমন সরকার বঞ্চিত হচ্ছে উপরন্তু এই ব্যয়ের কারণে সেই ব্যয় পরিষদের একটা বড় চাপ দিতেছে ফলে একটা আমার ডাবল বোয়ামি আমরা 
দুই দিক থেকে আমরা এখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছি রেল কর্তৃপক্ষ বলছে প্রকল্পগুলোর মেয়াদ এবং ব্যয় বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে যেটা জি টু জি প্রজেক্ট হচ্ছে তার এক ধরনের বিলম্বতা আবার যেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে পিওর লোন সেটা এক ধরনের ফিনামেনা দেখা হচ্ছে পর্যালোচনা করা হচ্ছে রেল কর্মচারীরা বলছেন এসব রেল প্রকল্প শেখ পরিবারের সংঘবদ্ধ চক্রের পকেট ভারী করেছে অতীত আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে একটা বালতির দাম হইলো দেড়শো টাকা এই বালতি হিসেবে আপনার সাত হাজার টাকা গেল পনেরো বছরে রেল খাতে যে উন্নয়ন হয়েছে এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বেশিরভাগ অংশই সম্ভাব্যতা যাচাই যেমন করা হয়নি আবার আশেপাশের দেশের তুলনায় এইসব প্রকল্পের খরচও বেশি তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন রেলভবন ঢাকা ইরানে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পোস্টে দেয়া বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইরানের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী এ হামলাকে উস্কানিমূলক উল্লেখ করে ভঙ্গুর অবস্থায় থাকা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে আন্তর্জাতিক মহলকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া সহ সংলাপের উপর জোর দেয় বাংলাদেশ সাভারে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত ৩২ জনকে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এক লাখ টাকা করে সহায়তা দেয়া হয়েছে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ জানান আহতদের এককালীন সহায়তার পর পুনর্বাসনও করা হবে সাভার প্রতিনিধির তথ্যছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট রোববার বিকেলে সাভারের পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সিআরপিতে ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহতদের দেখতে যান জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ সে সময় রোগীদের খোঁজখবর নেন তিনি পরে আহত পাঁচজনের হাতে এক লাখ টাকা করে চেক তুলে দেন বাকি সাতাশ জনকে অনলাইন মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় পরে জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী জানান আন্দোলনে যারা আহত হয়েছেন তাদের এককালীন সহায়তার পাশাপাশি পুনর্বাসনেও সহযোগিতা করবে জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন আমরা সকল আহতদের সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা এবং শহীদ পরিবারদের সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার একটি কমিটমেন্ট করেছি আমাদের ফাউন্ডেশন থেকে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা সিআরপিতে এসেছি এবং সাতাইশ জনকে আমরা আজকে বিকাশের মাধ্যমে টাকা পৌঁছে দিয়েছি এবং পাঁচ জনকে আমরা চেকের মাধ্যমে টাকা পৌঁছে দিচ্ছি সহযোগিতা পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান আহতরা আমার কাছে চেক দিয়ে এসেছে সিদ্ধ ভাই চেকটা পাই আমি অনেকটাই খুশি হয়েছি সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারে আমার ভালো চিকিৎসা দিন আমার সুস্থ করে দিলে আমি এটাই চাই আমরা যে কষ্টটা করেছি এটা হয়তো বা সামান্যই টাকা দিয়ে হবে না বাট হয়তো বা এটা আমাদের জন্য এখন অনেক সহায়তা হবে আর কি জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে সিআরপি কর্তৃপক্ষ আশা করি আমরা সিআরপি এবং সকলে একসঙ্গে মিলে এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আহত ছাত্রদেরকে ইনশাল্লাহ রাষ্ট্রপতি অপসারণে হঠকারী সিদ্ধান্ত নয় বলছে বিএনপি ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত চায় সরকার গণহত্যার মামলায় সাবেক মন্ত্রী পুলিশ কর্মকর্তা সহ সাঁত্রিশ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ হাসিনার করাপশন এক্সপ্রেসে রেলওয়ের সর্বনাশ বিদেশি ঋণের কারণে চাপে দেশের অর্থনীতি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট অফ একুশে ইটিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন